Pozdrav ljudi, pre nego što krenemo u ovaj video da čestitam novu godinu svim gledalcima koji me prate. Srećna nova godina da ste živi, zdravi i vredni u novoj godini, a ostalo će sve doći na svoje. Danas u ovom videu pričat ćemo o izgradnji objekta u prethodnoj godini, koliko smo uradili i potrošili novca, a pritom ćemo se dotaći i ostalih tema. Zato ostanite sa mnom do kraja da vidite i čujete šta smo sve odradili. I pre nego što krenemo u ovu temu o izgradnji kuće u prethodnoj godini, da se dotaknemo malo teme o životu na selu. Imamo neko iskustvo od početka juna kada smo se preselili ovde i mogu vam opisati život na selu u dve reči. Lep i težak. Kao neko koji je živio 30 godina u gradu i odlučio se na to da se preselim na selo, moje iskustvo mi govori o tome da dolazak na selo na par dana ili na vikend nije isti kao i život na selu. Zbog čega je to tako? Zbog toga što na selu imate hiljadu sitnih poslova i hiljadu problema koje vas čeka tokom cele godine i vi to morate da rešite da bi mogli da regulate tu godinu. Dok to u gradu nemate, tamo živite u zoni konfora i sve funkcioniše drugačije. Svi ti poslovi i problemi koji se javljaju tokom godine samo mogu da vas ojačaju i da prošire vaše znanje, zbog toga smo mi ovde došli. Naše prvo iskustvo sa baštom na kraju poveća, odnosno početkom leta, je bilo pozitivno. Obradili smo tu probu, mogu da nazovem. Uspili smo da proizvedemo hranu bez ikakvih hemikalija, čista i organska hrana sa mirisima i ukusima koju zaista ne možete da kupite ni na pijaci, ni u bilo kom marketu u gradu. Svako od vas bi mogao da proba da posadi baštu na svom parčetu zemlje ukoliko imate neko selo u blizini i da probate da proizvedete domaću organsku hranu bez ikakvih hemikalija, onda ćete vidjeti tek kolika je razlika između te hrane koje ste proizveli sami i one hrane koje vam nude u marketima i na pijaci. I pored uspešne probe sa proizvodnjom hrane u bašti, uspeli smo da formiramo prvu plantažu pored svoje kuće. Zasadili smo 1600 korena malina, od toga se je primilo 1200 i mogu reći da sam prezadovoljan sa onim šta smo odradili oko kuće što se tiče proizvodnje. Dobar prinos je dala malina, najverovatnije ćemo i povećati proizvodnju ove godine samo ukoliko budem imao vremena. Znači lagano ćemo povećavati plantažu i kroz par godina ćemo dobiti jednu kvalitetnu plantažu malina. To bi bilo to o životu na selu, a sada ćemo da pređemo na izgradnju objekta i ono šta smo radili prethodne godine. Pa ostanite sa mnom i u nastavku. I pre nego što krenemo u novu temu, a to je šta smo radili u prethodne godini, da napomenem da je za ovakav objekat potrebno izbrojiti trenutno 23.790 EUR. Ukoliko želite ključ u ruke, potrebno je izvojiti 38.290 EUR. Što je, složit ćete se, sada ogromna cena. Mi smo za ovaj objekat platili pre dve godine, odnosno kada smo ga poručili, platili smo 14.160 EUR i to je bila ekstra povojna cena. Sve to je bilo pre poskupljenja i inflacije, i možemo reći da smo izabrali pravi moment kada zidati kuću. Sada je sve to ekstra ispalo, to su bili najveći troškovi u izgradnji i sada ove manje projekte plaćamo po novim cenama 
što i nije tako loše kako je moglo da bude. Januara 2022. godine krenuo sam u završetak izrade kupatila. Dosta toga je bilo već obrađeno što se tiče kupatila. Bile su postavljene pločice i svi ti grubi i veliki radovi. Ostali su još neki sitni poslovi tipa da se obradi montaža bojlera, da se poveže veš mašina, da se obradi postolje za ugradni lavabo, namontiraju slavine, tuš kabina i usponski tuš. Taj posao sam radio preko zime u januaru mesecu. Sve to obrađeno je bez većih problema. Cene su bile sledeće, 40 evra je bila slavina za tuš, 80 evra usponski tuš, postolje za Lavabome je koštalo 15 evra, rađeno od punog drveta, to je materijal koji je ostao od montaže objekta. Slavina za lavaboje je koštala negde oko 40 evra, ogledala od 40 evra, usteri 10 evra i sve ukupno smo potrošili negde oko 250 evra na te sitne detalje u kupatilu. To je neka pristojna i solidna cena za kupatilo koje smo mi odradili, moglo je to i malo manje, a moglo je i mnogo više. 1350 evra prihvatljiva cena, odrađeno je kupatilo, ne toliko težak posao koliko je bilo tu detalja za odraditi. Pogotovo kada nemate sam materijal pri ruci pa morate da idete za neke sitnice stalno do grada i nazad i tako gubite vremena dok radite na ovakvim projektima. Sve u svemu to je prošlo kako je prošlo, završeno je kupatilo i bilo je spremno za upotrebu, a onda smo krenuli dalje sa radovima. Nakon završenog kupatila imao sam višak vremena u zimskom periodu koje sam iskoristio za izradu plafonskih greda. Rađene su od čamovog drveta debljine 5x8 sa L profilima kolanog gvoždja i sve to je dao neki rustični izgled ovom objektu. Potrošeno je 20 evra za taj posao. Nakon posla sa plafonskim gredama, bio je to i dalje zimski period, iskoristio sam da odradim postoje za kamin. Kada sam ocirao gde će biti postavljen dimljak, odnosno gde će se raditi. Probušio sam rupu na zidu i krenuo sa sidanjem postoja za kamen od pune cigle. Punu ciglu sam izabrao zato što može da akumulira toplotu koju kamen oslobađa i da kasnije kada vam se vata na primjer ugasi, da ta cigla svoju toplotu isporuči u dnevni boravak. Taj posao se veoma odužio zbog toga što smo svaku punu ciglu morali da presečemo na pola i da to ugradimo u ovo postolje. Potrošeno je negde oko 75 cigli i jedan džak cementa, to me je koštalo negde oko 30 evra. Ali napominjem da sam izgubio dosta vremena da odradim taj detalj koji se nalazi u dnevnom boravku. Nakon odrađenog postolja za kamin došao je na red da se odrade prva iz lajsne i pragovi. U prvom momentu nisam htio da imamo opšte pragove u objektu, ali se javila razlika od 4 cm ispod vrata koje sam morao da zatvorim. Zbog toga su odrađeni pragovi visine 3-3,5 do 4 cm i rađeni su od čamovog drveta kao i prva iz lajsne. Nismo hteli da kupimo one jeftine lajsne koje možete naći u prodavnicama. One su obično od plastike. Mi smo odradili od punog drveta i sam materijal koji smo utrošili je materijal koji je ostao od montaže objekta. Što znači da nas je koštalo negde oko 10 evra. Ali mogu da napomenem da je tu bilo dosta posla. Lakiranje, bajcovanje, obrada drveta ali sve to daje jedan autentičan izgled ovom objektu. Tako da nismo ni pogrešili što smo to odradili tako. Vratili smo se na radove u objektu i 
krenulo je postavljanje laminata, odnosno podova. U tom momentu su cene krenule da rastu nenormalno brzo i već smo uhvatili te više cene za laminat. Postavili smo 9 mm kanadsku smreku i 5 mm filca ispod laminata. Kupili smo neke jeftinije lajsne za dve manje sobe, dok smo MDF lajsne stavili u dnevnu boravku u kuhinji. Što se tiče cena, ovako je sve bilo. 15 evra lajsne za dve sobe, MDF lajsne i podovi za cijel objeka 410 evra, 95 evra je potrošeno za filc 5 mm debine za cijel objekat i 20 evra su me koštali silikoni, što znači da sam potrošio ukupno 540 evra za podove u ovom objektu. Mogu je to i manje, ali šta je tu jer smo uhvatili to poskupljenje i podove su morali da se odrade jer uskoro smo trebali da se uselimo, tako da pre nego što krene da stiže namješta i morao sam to da odradim. Nakon laminata polako kreće da stiže i namješta i bela tehnika. Ugradili smo kaminski aspirator, cena je bila 110 evra, stigo je frižder 315 evra, stigo je ugradna rerna 210 evra i polako smo već imali planove šta i kako planirati za izradu kuhinje. Pločite su bile odrađene pre toga i one su iznosile oko 140 evra. Od toga krećem sa izradom kuhinje. Kuhinja je rađena od univera debljine 1,8 cm i ukno me je koštao taj deo 330 evra sa sirovim MDF-om za frontove odnosno vrata. Sve sam to izmontirao i kuhinja je bila delimično već spremna za upotrebu. I konačno 6. juna 2022. godine mi smo se preselili u ovaj objekat i krenuli našu avanturu na selu. Prošlo je negde oko godinu i 6 meseci od kako smo krenuli sa izgradnjem objekta. Mi smo uspjeli da se uselimo. Moglo je to i brže, moglo je to i dosta sporije. Na kraju je ispalo tako. Temperature su krenule da idu gore, što znači da smo u tom momentu mogli da boravimo u ovom objektu bez grejanja i imali smo te osnovne uslove da pređemo i da živimo ovdje. Posle toga sam potrošio negdje oko dva meseca na sitne radove oko objekta. Verujte da ništa nisam snimao toga i da sam možda i radio najviše tih dva meseca od kada smo se preselili jer tu su bili svi sitni poslovi oko kuće i u kući moralo je to da se odradi da bi to sve bilo funkcionalno i da bi moglo da se živi bar koliko toliko pristojno dok sve ne završimo. I nakon dva meseca potrošenih na sitne poslove oko kuće i na objektu krenuo sam prvi posao na kući, to je bilo montaža reflektora. Reflektori su kupljeni pre montaže kuće i cena je bila 50 evra za sva četiri reflektora. Dosta dobro su se pokazali do sada. Sjajno osvetljenje. Tada sam već mogao da radim i radove u noćnom periodu, jer su išle ogromne vrućine. Taj posao sam odradio za jedan radni dan. U međuvremenu su istigli lusteri za cijel objekat. Cena je bila 180 euro za sve sobe, hodnik i kupatilo i kuhinju. Sve je to namontirano u jednom danu. Nakon završetka ugradnje lustera, ostao je jedan veliki posao da se odradi, a to je radna površina na kuhinji. Nisam teo da ugradim one radne površine koje nude u prodavnicama od 3500 dinara po metru kvadratnom jer su loše kvaliteta, bavim se tim poslom pa znam kako to funkcioniše. Radio sam od punog drveta, iskoristio sam tri čamove fosne debljine 5 cm, širine 22 puta 4 metra, 
sve to je spojeno lepkom, dobro odrađeno i sve je to lakirano i bajcovano u više sloja. Koštalo me je negde oko 50 evra taj posao, ali kuhinja zaista izgleda rustičnije i kvalitetnije nego klasične kuhinje. Ugrana sudoper od granita nas je koštala 130 evra, slavina nas je koštala 60 evra i za taj posao je potrošeno 240 evra. Tako da smo već kuhinju delimično završili, ostali su još frontovi da se odrali. Taj posao oko frontova, odnosno vrata kuhinje, odradio sam na kraju godine i tu sam već kompletirao kuhinju 90%. Rađene su od cijelog MDF-a, ručite sam platio u repromaterijalu negde oko 90 evra. Koštala me je kuhinja, znači ukupno 68.000 dinara ili 580 evra. Sa belom tehnikom koja je iznosila 1020 evra, kuhinja nas je koštala ukupno komplet obrađena 1600 evra. Imali smo vremena za radove van objekta jer su temperature krenule da se spustaju. Tako sam se upustio u posao izgradnje stepenica. Taj posao nisam treo da radim kada smo radili temeljnu popcu zbog toga što nisam znao gde će biti i kako pozicioniran ulaz. Zbog toga sam treo da odradim to kasnije i evo došao taj moment. Iskoristio sam dve lopate koje su korišćene za izradu temeljne ploče. Odradio sam šest stepenika, potrošeno je negde oko kubik betona i armatura. Sve ukupno me je koštalo 90 evra, na kraju je to ispalo ekstra. Imali smo konačno stepenice posle više od godinu i pol dana i moglo je da se komotno uđe u objekat. Zatim sam nastavio sa betoniranjem, odrađeni su trotoari, odnosno formiran je prilaz objektu. Trotoare sam radio širine 60 cm, odrađeno je nekih 26 metara dužna, debljina trotoara iznosila između 10 i 15 cm, korišćena je armatura debljine 4 mm, odrađen je i tampon, Sve je to lepo ukopano, zaštićeni su trotari od pucanja i uspeo sam kažem da odradim tih 26 metara, ostalo je još da se odrade negde oko 30 metara do ulice, to ćemo raditi kad budemo imali vremena. Potrošeno je 170 evra za 26 metara dužna, što i nije tako loše. Nastavio sam i dalje sa betoniranjem. Morao sam da odradim još jednu terasu pre dolaska jeseni u zime, jer ova terasa koju već imamo, odnosno postojeća terasa, nije bila u funkciji u hladnom vremenu, zbog toga što imamo izuzetno hladan vetar sa te strane, pa smo odlučili da odradimo još jednu terasu ispred kuće. Dimenzije terase su 3 puta 2,5 metra, potrošeno je negdje oko kubik betona, Armatura, sve to me je koštalo oko 80 evra i sada imamo zaista dobar prostor za hladniji period. Evo ja sam na primjer koristio ovu terasu i sada ovog meseca januara. Komotno možete da izađete i da popijete kafu na toj terasi. Pun pogodak, nisam pogrešio što sam odradio ovaj posao. Naravno terasa nije završena kao ni stepenice, to treba sve da se obloži ili pločicama, ili radit ćemo puno drvo preko. Na kraju ćemo vidjeti kako će to sve da ispadne. Nakon posla sa terasom ispred kuće, ostalo je još da se odradi dimljak. Veoma obilan posao, zahteva više ljudi, ja sam imao pomoć prijatelja. Nemojte pokušavati da odradite taj posao sami. Odradio sam sporni dimljak, pre toga sam pozicionirao gdje će biti Ostavljen, odradjen je teme i kada sam radio trotoare, pozicija dimljaka, ostalo je da se sazida, odlučio sam se na spojni dimljak, radjen je šidolov dimljak 
sa šamotnim cevima P160, išla je i kamena guna, betonski blok, nakon toga sam odradio stilopor, a preko stilopora sam odradio lepak i mrežicu i kolar plast. Sve u svemu odavam posao, odradjen je kako je odradjen, ispalo je da ođak lepo izgleda i što je najbitnije, on ekstra funkcioniše, koristimo ga trenutno tako da potrošeno je 42.000 dinara za taj deo posla, odnosno 360 evra za ceo komplet od posla dužine 4,3 metra širovog spodnjeg dimnjaka. I nakon svih tih građevinskih poslova koji sam odradio oko kuće, trebala mi je mala pauza, pa sam iskoristio da odradim manje poslove. Poručene su kamere, potrošeno je 170 EUR i to sam namotirao za jedan radni dan, znači odradim je i video nadzor na kuće ovom objektu. Nakon obrađenog video nadzora kada sam lukao kabole u talanskoj prostoriji zatvorene su i kutije sa električnom energijom na talanu odrađen je divnjak i svi poslovi koji su trebali da se odrade u talanskoj prostoriji zato više nije ni trebalo da se izlazi gore tako da sam mogao komotno da razlučem zunu odnosno da odradim termoizolaciju plafona ili talanske prostorije. Temperature su počele da padaju dole, tako da sam u pravom momentu odradio taj deo posla. Vrlo težak posao, mogu reći i prljav posao. Teško je da se vuna razvuče u uglovima, jer je ugao krova veoma mali. Ali to smo nekako odradili. Sada je kuća toplija, brže se greje, a sporije se hladi. Sve je to bolje i to je nešto što mi je ostalo još od montaže kuće da odradim. Od poslova u kući najviše je ostalo da se odradi nameštaj, sve to ćemo odraditi i propratiti kamerom. Treba odraditi trapezarijski sto, klub stolove, police, telekomode, opremiti dve sobe, još nismo farbali vrata. Mi naravno bez toga možemo da funkcionišemo, ali to mora da se završi kad tad. To bi bilo to u prethodnoj godini što se tiče radova, a suma sumarom potrošili smo 4600 evra, u prethodnoj godini potrošili smo 23600 evra, što znači da smo na ukupnom iznosu od 28200 evra potrošenih na celom imanju što se tiče mojih radova koje ste videli na kanalu. A što se tiče planova za ovu godinu, su veliki, da li ćemo ih sve ostvariti vidjet ćemo, jer pored posla sa malinom i izgradnjom kuće ja imam i privatni posao, sve to treba uklopiti, ali potrujit ću se da što više odradim kuće, materijala za vas i da vi to ispratite sve na mom kanalu. Hvala što ste gledali video, udarite subscribe, podržite moj rad i u nastavku godine ću se potruditi da bude što bolje odrađen materijal koji ćete vi gledati, a do tada pozdrav i svako dobro.